Magandang araw. Narito ang mga balita mula sa UPLB. Mga mananaliksik at guro ng UPLB, umani ng mga parangal. UPLB sa Halalan 2022, inilunsad na. Pag-aaral ng zoonotic diseases sa UPLB, tinalakay sa webinar. Nakamit ng isang researcher sa UPLB ang 2021 Presidential Lingkod Bayan Award habang 23 naman ang ginawaran ng titulong UP Scientist at UP Artist. Kinilala ng Civil Service Commission si Dr. Nelly Agangan ng National Institute of Molecular Biology and Biotechnology o Biotech bilang isa sa mga makatatanggap ng 2021 Presidential Lingkod Bayan Award. Ito ay bilang pagkilala sa kanyang mga pananaliksik sa mycorrhizal inoculants tulad ng kanyang mga na-develop na fungi-based biofertilizers na Mycovam, Mycorich at Mycocap at sa kanyang mga kontribusyon sa forest rehabilitation and greening ng mga mined-out na lugar sa bansa. Samantala, sa ilalim ng UP Scientific Productivity System at Artist Productivity System, ay dalawampung kataon ng UPLB ang binigyan ng bansag na UP Scientist at tatlo naman ang naging UP Artist. Iginawad ang titulong UP Scientist 1 kina Ruth De La Cruz, Marison D., Floriendo Flores, Desiree Hautea, Nasita Lantikan, Antonio Laurena, Celia Medina, Rina Opolencia, Canesio Predo, Antonio Rayos, Arnold Salvacion, Pearl Sanchez, Dennis Marvin Santiago, Filomena Santa Cruz, Alvin Carlo Tapia, Cristino Tiburan Jr., Gerald Dubay, at Emilia Visco. Ginawarang UP Scientist 2 si Rosana Maria Mongo at UP Scientist 3 si Rex Victor Cruz at binansagang mga bagong UP Artist 1 Sina Dennis Andrew Aguinaldo, Elmer Rufo, at Chino Marlo Sayuno. Bukod pa rito, may 23 UP scientists ang UPLB na na-retain, na-renew o nadagdagan ang ranggo. Sa ngayon, mayroon ng 43 UP scientists at 3 UP artists ang UPLB. Inilunsad na ang unang bahagi ng UPLB sa Halalan 2022 noong November 16. Pinamagatan itong Voters' Conversation, The Role of Youth, Academe, and Media in the 2022 Elections. Ilan sa mga speakers sa naturang online event ay sina Otorni Ona Caritos ng Legal Network for Truthful Elections na tumalakay sa iba't ibang electoral issues na nakaranasan ngayong halalan at Star Magic Election Ambassador Aya Fernandez na ibinahagi ang partisipasyon ng kabataan sa pagpili ng mga bagong leader ng bansa. Ibinahagi naman ni Rowena Paraan, head ng Bayan Mo Ipatrol Mo ng ABS-CBN, ang kakayahan ng mga citizen journalist na magbalita ng mga karanasan at kwento ng kanilang komunidad. Inilahad din ni ABS-CBN reporter Jervis Manahan ang mahalagang tungkulin ng media sa pantay at mabusising pagbabalita sa eleksyon. Katuwang rin ng UPLB sa Halalan 2022 ang Bantay Halalan Laguna, Radio DCLB ang Tinig ng Kaunlaran, at LB Times. Maaaring mapanood ang bahaging ito at ang mga sumusunod pang episode ng UPLB sa Halalan 2022 sa Facebook page ng UPLB. Kinalakay ng UPLB ang mga gawain nito ukol sa pag-aaral at pagkontrol ng mga zoonotic diseases noong November 17. Sa webinar na pinangunahan ng UPLB Program for Zoonotic Diseases, ay nagsama-sama ang mga eksperto ng UPLB sa iba't ibang disiplina ng veterinary medicine at paraclinical science, animal nutrition, crop science, social sciences at development communication. Dito ay binusisi nila ang maraming aspeto ng pag-aaral sa mga sakit na maaaring kumalat sa pagitan ng mga hayop at tao, tulad ng COVID-19. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Vice Chancellor for Research and Extension Nathaniel Badayan ang kahalagahan ng pag-aaral sa mga zoonotic diseases upang maiwasan at makontrol ang pagkalat nito. I hope that today's discussion will, be, will shed light on our relationship and duty to nature and the environment and how we can keep both animal and human populations protected from diseases and living with dignity and quality of life. At yan po ang mga nakalap naming balita ngayong linggo. Ako po si Albert Peralta, nag-uulat para sa UPLB Balita.